హలో ఫ్రెండ్స్ టెక్ మీడియా ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు వీడియోలో మనం ఒక మంచి అప్లికేషన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ అప్లికేషన్ మీ అందరికీ కూడా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి మీరు ఎంతవరకు ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం మీరు స్క్రీన్ పై చూస్తున్నారు కదా ఒక అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది ఈ అప్లికేషన్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి నేను తర్వాత చూపిస్తాను దీని ఉపయోగం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ యాప్ ఇంటర్ఫేస్ చాలా సింపుల్ గా ఉంటుంది ఇది గూగుల్ కు సంబంధించిన ఒక అప్లికేషన్ ఈ రోజే రిలీజ్ అయిన అప్లికేషన్ అనమాట ఇక్కడ మెనూ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకి చాలా తక్కువ సెట్టింగ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ కావాలనుకుంటే అడిషనల్ లాంగ్వేజెస్ సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రస్తుతానికి అయితే అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ ఏం సెలెక్ట్ చేయలేదు మీరు కావాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక కింద చూసినట్టయితే డేటా యూసేజ్ ఉంటుంది మీరు ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసినట్టయితే లైట్ వెబ్ పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఇమేజెస్ అవి ఎక్కువగా లోడ్ అవ్వకుండా డేటా తక్కువ కన్స్యూమ్ అయ్యేలా వెబ్ పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి మీరు మరికొంచెం స్క్రాల్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ సేఫ్ సెర్చ్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు తర్వాత యాప్ కస్టమైజ్ అని ఉంటుంది అనమాట ఈ యాప్ లో ఉన్న ఒక మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఈ యాప్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు పిక్ వాల్ పేపర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేసినట్టయితే మన ఫోన్ లో ఉన్న ఆప్షన్స్ ని బట్టి ఇక్కడ కొన్ని యాప్స్ ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ నుంచి మనం ఏదైనా ఒక యాప్ ఓపెన్ చేసి మనకు నచ్చిన పిక్చర్ సెలెక్ట్ చేస్తే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ గా అప్లై అయిపోతుంది అనమాట ఇక హోమ్ స్క్రీన్ లో ఐకాన్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఫెమిలియర్ గా ఉన్న ఐకాన్స్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి సెర్చ్ అనేది మీకు తెలిసే ఉంటుంది మనం ఏదైనా సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఈ బటన్ యూస్ చేసి సెర్చ్ చేయొచ్చు లేదా కింద చూస్తున్నారు కదా సెర్చ్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ట్యాప్ చేసి మనకు నచ్చిన టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేయొచ్చు మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటే చాలు దానికి సంబంధించిన కీవర్డ్స్ అన్ని వస్తాయి మీకు నచ్చిన వర్డ్ సెలెక్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అన్ని మనకి టాప్ లో కనిపిస్తాయి అంతేకాకుండా మీరు వాయిస్ సెర్చ్ సెలెక్ట్ చేసినట్టయితే మనం వాయిస్ తోనే సెర్చ్ చేయొచ్చు ఇక ఇమేజెస్ చూస్తున్నారు కదా ఇమేజెస్ పై ట్యాప్ చేస్తే ఈ విధంగా చాలా కేటగిరీస్ ఇమేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి మనలో చాలా మందికి గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజెస్ పంపించి అలవాటు ఉంటుంది అలాంటి వాళ్ళు ఇమేజ్ ఓపెన్ చేసి లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి షేర్ అండ్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి అనమాట షేర్ పై ట్యాప్ చేస్తే మన ఫోన్ లో ఉన్న యాప్స్ ని బట్టి చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి మనకు నచ్చిన యాప్ ని యూస్ చేసి ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా షేర్ చేసుకోవచ్చు లేదా డౌన్లోడ్ పై ట్యాప్ చేసినట్టయితే మన ఫోన్ లోకి ఆ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇదే విధంగా మనం జిఐఎఫ్ పై ట్యాప్ చేసి ఈ జిఐఎఫ్ ఫైల్స్ కూడా షేర్ చేయొచ్చు ఇక కింద కనిపిస్తున్న ఈ ఆప్షన్స్ గురించి నేను మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు యూట్యూబ్ వెదర్ మ్యాప్స్ అనేవి మనం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే ట్రాన్స్లేట్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ట్రాన్స్లేట్ బటన్ పై ట్యాప్ చేయండి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఏ లాంగ్వేజ్ లో కన్నా మార్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది దీనికోసం మీరు సపరేట్ వెబ్సైట్ గానీ యాప్ గానీ ఓపెన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచే మీరు ట్రాన్స్లేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు బేసిక్ గా ఈ యాప్ అన్ని రకాల ఆప్షన్స్ ని యాప్స్ ని ఒకే దగ్గర తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది అనమాట కింద మీరు గమనించినట్టయితే యాప్స్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ అని కనిపిస్తుంది ఇవి అన్ని బ్రౌజర్స్ లో ఉండేవే అది కాకుండా పక్కన మోర్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేసినట్టయితే మనకి చాలా రకాల కేటగిరీస్ యాప్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి మీరు ఇక్కడ ఒక్కొక్క కేటగిరీ స్క్రాల్ చేయొచ్చు లేదా టాప్ లో చూస్తున్నారు కదా సోషల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్పోర్ట్స్ న్యూస్ షాపింగ్ చాలా కేటగిరీస్ మనకు కనిపిస్తాయి ఈ విధంగా యాప్స్ అన్ని ఒకే దగ్గర ఉండడం వల్ల యూజ్ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి ఏదైనా క్రికెట్ స్కోర్ కావాలనుకోండి మనం ఆ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయవలసిన పని లేదు అలాగే దానికి సంబంధించిన యాప్ కూడా మన ఫోన్ లో ఉండవలసిన అవసరం లేదు స్పోర్ట్స్ పై ట్యాప్ చేస్తాం తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన కొన్ని వెబ్సైట్స్ వచ్చాయి క్రిక్ బజ్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ ట్యాప్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ డైరెక్ట్ గా మీ బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ అయిపోతుంది మీరు కీ చేయకుండానే ఈ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మనం స్కోర్ అది చూసుకోవచ్చు స్పోర్ట్స్ మాత్రమే కాదు గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ గవర్నమెంట్ అనే బటన్ పై ట్యాప్ చేసినట్టయితే సెంట్రల్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి చూస్తున్నారు కదా టాప్ లో సెంటర్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా కింద మీరు గమనించినట్టయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అస్సాం ఇలా ప్రతి స్టేట్ కి సంబంధించిన వెబ్సైట్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మన అందరికీ కూడా ప్రతి స్టేట్ వెబ్సైట్ తెలిసే అవకాశం ఉండదు అందువల్ల మనకు నచ్చిన స్టేట్ వె